സുഖല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ മീനാക്ഷി കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ അതൊരു സാരി ഡിസൈനിങ് വീഡിയോ ആയിരുന്നു അതിൽ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഒരു കമ്മി വളരെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ റൂമിൽ നിന്നുകൊണ്ടും ഇരുന്നുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോയുടെ ഔട്ട് കണ്ടപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇത്തിരി സങ്കടവും നിരാശയും ഒക്കെ തോന്നി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി നമുക്ക് തമ്മിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ പ്ലേസ് ഇതാ ഇത് തന്നെയാണെന്നുള്ളത് എവിടെ ആകുമ്പം ഇതായി നേരെ കാണുന്നത് ബാൽക്കണിയാണ് അതുകൊണ്ട് വെളിച്ചം കുറച്ച് കൂടെ നന്നായിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പം മഴ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത്തിരി ഇരുളടച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എന്നാലും നമുക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെളിച്ചമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റെൻസിലിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സ്റ്റെൻസിൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഏറെക്കുറെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കാം ഇനി അറിയാത്തവരും ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ അറിയാത്തവർക്ക് എന്താണ് സ്റ്റെൻസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും അറിയുന്നവർക്ക് അവരുടെ അറിവിലേക്ക് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാനും കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒട്ടും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ടും കാണാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ സാരി ഡിസൈനിങ് വീഡിയോ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണുക ആ ഒരു ഡിസൈൻ മുഴുവനായിട്ടും സാരിയിൽ വരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരേ തരത്തിലുള്ള മരം കുറേ എണ്ണം വരച്ചെടുത്തു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം മരത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ കട്ടിക്കടലാസിൽ ഞാൻ വരച്ചെടുത്തു ദെൻ അതിൻ്റെ തടി ഭാഗം സ്റ്റെൻസിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അതിനുശേഷം ആ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത സ്റ്റെൻസിൽ ക്ലോത്തിൽ വെച്ചിട്ട് മരത്തിൻ്റെ തടി ഭാഗം വരച്ചെടുത്തിട്ട് ഇലകളൊക്കെ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് വരച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു പ്രോസസ്സ് ഇത് കൂടാതെ മറ്റൊരു വീഡിയോ കൂടി കുറേ മുന്നേ നമ്മളുടെ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു വെളുത്ത സാരിയിൽ കുറേ സ്ത്രീമുഖങ്ങൾ വരച്ച് ചേർത്തതായിരുന്നു ഒരേ മുഖഛായയുള്ള കുറേ സ്ത്രീമുഖങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതും ആദ്യം ഇതാ ഇത്ര വരെയുള്ള ഭാഗം ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ വരച്ചെടുത്തു തലയും കഴുത്ത് വരെയുള്ളതും ദെൻ തലയുടെ ആകൃതിയും മുഖത്തിൻ്റെ ആകൃതിയും വെട്ടിയെടുത്ത് സ്റ്റെൻസിലാക്കിയിട്ട് അത് ക്ലോത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചു ദെൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ് ഒക്കെ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് വരച്ചു ഇങ്ങനെ രണ്ട് വീഡിയോ ആയിരുന്നു അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ സാരി മേക്കിംഗ് വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഞാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ എൻറ്റിലും ഞാൻ ഈ ഒരു വൈറ്റ് സാരിയിൽ സ്ത്രീമുഖങ്ങൾ വരച്ച് ചേർത്തിട്ടുള്ള ആ ഡിസൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് മേക്കിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റിലും ചേർക്കാം ഈ ഒരു സാരി ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഒത്തിരി പേര് എന്നോട് ഇപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അത് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്താണ് സ്റ്റെൻസിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് കുറേ എണ്ണം അതേപോലെ തന്നെ ഒരിടത്ത് വരച്ചെടുക്കണം എപ്പോഴും ട്രേസ് ചെയ്യൽ പോസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ട്രേസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പണി എളുപ്പമാക്കുകയും വേണം അവിടെയാണ് സ്റ്റെൻസിൻ്റെ ഉപയോഗം വരുന്നത് കേട്ടോ ഒരു ഇമേജിന് അതേ രീതിയിൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് സ്റ്റെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഈ സ്റ്റെൻസിൽ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ പൊതുവെ കട്ടിക്കടലാസിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാറ് കട്ടിക്കടലാസിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈസിലി കട്ടിക്കടലാസ് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഒ എച്ച് പി ഷീറ്റിൽ സ്റ്റെൻസിൽ ഡിസൈൻസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊരു സംഗതിയിലും നമുക്ക് സ്റ്റെൻസിൽസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഈ കട്ടിക്കടലാസിൽ ഈ സ്റ്റെൻസിൽ ഡിസൈൻസ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് പരമാവധി ഒരു പ്രോജക്റ്റിനൊക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ അത് പെയിൻ്റ് ഒക്കെ പിടിച്ച് കേടായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇതും നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പല പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ സ്റ്റെൻസിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ആ കടലാസിൽ മുഴുവനും മെഴുക് നന്നായിട്ട് റബ് ചെയ്ത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ പെയിൻറ്റ് പറ്റി പിടിക്കില്ല നമ്മൾ ഈ ചേമ്പിലയിലൊക്കെ വെള്ളം വീണാലില്ലേ അതുപോലെ ആയിത്തീരും ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ മെനക്കെടാണ
ഈ എൻഡിൽ ഇങ്ങനെ സ്പോഞ്ച് വരുന്ന ടൈപ്പ് ബ്രഷിൽ ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള അത് വെച്ച് നമുക്ക് നന്നായി ചെയ്തെടുക്കാം പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും സ്റ്റെൻസിൽ ഏറ്റവും നന്നായി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് റോൾ ഓൺ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റെൻസിൽസ് നമുക്ക് ക്ലോത്തിൽ മാത്രമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ചുവരുകളിലും ചെയ്യാം ചുവരിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റെൻസിൽത്ത് ചെയ്തെടുക്കുമ്പം പ്രത്യേകിച്ചും ഈ റോൾ ഓൺ ബ്രഷാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ പെർഫെക്ഷനോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി സ്റ്റെൻസിൽസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ുറിച്ച് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റിലെ സ്റ്റെൻസിൽ ഡിസൈൻസ് പക്ഷെ അതിലൊരു യുണീക്നെസ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ലേ അപ്പൊ എപ്പോഴും നല്ലത് നമ്മൾ തന്നെ വരച്ചെടുത്ത് ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കാറുള്ളത് സ്റ്റെൻസിൽ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലേഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വളരെ നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം എന്നാലേ ആ ഒരു പെർഫെക്ഷനോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡിസൈൻ ഈ ഒരു ബ്ലേഡ് നമുക്ക് ആർട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന ഷോപ്പിൽ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഓൺലൈനിലും ഇത് കിട്ടും പിന്നെ ഈ സ്റ്റെൻസിൽ ഡിസൈൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പം ഡിസൈൻ്റെ താഴെ ഒരു കട്ടിങ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും സേഫായിരിക്കുക ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലോ മറ്റോ വെച്ച് നമ്മൾ ഡിസൈൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പം ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ക്രാച്ചസ് ഒക്കെ വീണ് ടേബിള് നാശാവാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ അങ്ങനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയണം കേട്ടോ കട്ടിങ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഒട്ടും സ്ക്രാച്ച് ഒന്നും അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീഴില്ല ഇത് അതിന് വേണ്ടി തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കട്ടിങ് ബോർഡ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഇതിലും ചെറിയ സൈസിലുള്ളത് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിലും വലുതും അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ഞാൻ ഈ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള കട്ടിങ് ബോർഡിൻ്റെ വില ഒരു നാനൂറ്റി ചില്ലാനം രൂപ വന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് കൃത്യം എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ല കുറെ മുന്നേ വാങ്ങിച്ചതായത് കൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റെൻസിലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുണ്ടോ ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കട്ടെ ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പം സംശയം വരാതിരിക്കുക അതായത് പോയിന്റുകൾ വിട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഏറെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഈ സ്റ്റെൻസിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാട്ടോ ഏത് രീതിയിലുള്ള സംശയവും ഇതേക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ എന്നാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അതൊക്കെ തന്നെയും തീർത്തു തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കാതിരിക്കുക കേട്ടോ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ ഇനി ഇനിയും ഈ ചാനലിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലേ പിന്നെ ഓൾ എന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ അതാ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഡ്രസ്സില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ ഈ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് മാത്രമല്ല നമ്മൾ സ്റ്റെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് സാരികൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ലിങ്കുകളും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും അത് കൂടാതെ രണ്ട് സാരികളുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റിലും ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണാമല്ലോ അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് താമസിയാതെ തന്നെ വീണ്ടും കാണാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ